知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。真俊呢，嘿，二爷哪天不俊了？张老板呢？还没出来。记不得的事儿呢，我就帮他记着。哎，我觉得二爷，你有时候跟我们班主似的，让人闹不明白，你们到底在想什么？能和商老板化作一类人，是我的荣幸。
陈老板，该办上了。您今天的妆面行头可费功夫了。这段日子我白天练，晚上练，可是总感觉练不到家。你说我那舅舅，用得着我的时候想起教我了，早干嘛了？刚学三天游泳就得下水。嗨，那有什么的，伤细蕊的心细，也就练了那么些时候。你有江老爷子的独门绝技打的，不比他现琢磨的强。你可别小瞧人伤细蕊啊！我是有家传，可架不住人家有天赋。哟，陈老板，打住啊！要是让江老爷子知道您上台之前心里不踏实，不定得怎么生气呢。也是，我在这边触着伤雪的灵气，也难说，伤雪在那边触着我的家传呢。谁怕谁呀、啊？是吧？哎，您这么想就对了。瑞哥，瑞哥。新戏，你忘了？对，我唱赵飞燕。啊，麻了麻了麻了，扶一把。好第一次看到水云楼有这精气神他没咱汇宾楼宽敞，我给您带个道。来，江会长，江会长，江会长，江会长，来。来爹，这边请。这是你家那边最近怎么样？这梨园行里的老老少少，能到的也都到了。陈任香是您亲手给调理出来的。好些人呐、啊，都仰着脖子等着他亮相。江会长，好多人买不着票，都突然去，突到我这儿来了。可谁能想到，在这么个要紧的关头，您居然来看伤细蕊？所以谁都别说我挤兑伤细蕊，我放着自己请半生不管，他一来捧他的场。对，爹您办这事儿叫刀切豆腐，他两面都光，叫人说不出个嘴儿来。没有人说谁，我今天也得来呀、啊
。我大脚下的伤势，那是什么和仙人步伐来的？山西蕊亮相玄女舞，九天玄女惊艳人间嘞！相传成江家绝技，仙人步法再现精华。多雪啊！这大雪封了铁路，差一点儿，这戏服就给耽误了。听说这回商旭伟都是苏绣共断串珠子的戏服，反正这回舅舅掏钱，我也奢侈奢侈。哟，你不去后台盯着戏，跑到这儿来干嘛？我盯哪个门子啊？事到如今，只能听天由命喽。我这也忙活了一个月了，也该我舒服舒服了。嗯，你瞅瞅，黄鼠狼给我们拜早年来了。江荣寿。这也就这一身衣裳好看，什么都没有啊！就是，照咱陈任香、陈老板比起来，那差远了。想当年，我爹进宫献艺那会儿，那老范主任，你看，台上那个演老生的，那不是三圣班的朱雀祥吗？对啊，唱花脸的好像是丁超元，哎，还有王梦光。你你们谁去？看一眼那个水牌子，看看今天还有谁来喽？这还用看？
是你傻了还是我老了？不是不是，这几个红圈你都不认识。我，爹，你先别着急，别生气。他这，我今天这是见了鬼了。这活生生就是一桌满汉全席呀、啊！你办的好事儿，我偷鸡不成蚀把米。陈老板这身段，这劲头，北平够了头份了，那能凑得了吗？哎，这一身功夫，可都是江荣寿的真传。兴许啊，比老一辈还强点儿。今天看到的是，祖师爷下凡了。
进商老板了吗？没有。人跑哪儿去了？你们班主呢？怎么没见他人呢？不知道啊，下台就不见了。程二爷找他去了。张老板，坐都等着你谢幕呢，脚没力气了，站不起来。明明是你赢了，怎么还委屈上了？刚才，刚才我觉得我身上的魂儿都跑了。赵飞燕自己在台上唱的戏，是赵飞燕借着我的身子还魂了。今夜之后，你也不是过去的你了。来，我搀你上台。有事吗，兄弟？哟哟，掌柜的，掌柜的，你快出来看看吧，掌柜的。睡下，二奶奶等了您一个晚上，马掌柜来了，在书房等您呢。这么晚了，他来干什么？啊，他说有急事儿。二爷，要不先去看看二奶奶？不用了，请他睡吧。哎这烙子脸的土匪真有意思。九爷都被绑票了，东家您怎么不着急呀、啊？你不知道这信上写的什么？烙子脸让我出这个数的军火去赎人。范连这小四眼儿那么值钱呢？也真是，要这么多，他们怕不是疯了吧？
，这平时咱们答应他的一点也没少给呀、啊，现在突然来这出，哎，是看准了曹司令不在家，狠命敲竹杠啊！要不是老雷也在里边，光范连一个人，我还真有点舍不得。范老四这个赔钱货，闻不成舞不就。凡事儿沾上他，必定出岔子。这辈子最大的本钱，就是跟二奶奶是同一个爹养的。东家，这回啊，可真赖不着舅爷，整个一个飞来横祸。这范四爷八百年出一趟公差，还就让他给赶上了。你看这事儿，这古老大也太会挑人了。这要真的是古老大干的就好了。事有反成，老子林恐怕是要出变故了。啊！别别别别别！半大小子，你你嘴上都没长毛呢，你哪能使剃刀啊？来，走走走走走，拿来。他不会。我会呀，陈老板，你可稳住了。你要是稳不住，我这一失手，我怕你那眉毛那就保不住了。哎哎，稍等，稍等。那个，七少爷，您这手是提笔的，金贵，拿到不合适。那谁合适啊？嘿，我来，我来，我来，我我来，莫急啊！停停停停停停！怎么着，陈老板啊？您是不是想反悔啊？不是，陈老板，您看，我发钱行？您来晚了，我呀，现在不缺钱。我就缺一大光脑袋看着好玩儿，有钱没钱，剃光头好过年。过来，行，我剃，我剃，我剃。坐了，等会儿啊，不要你剃，我要你。事儿真多，好，我伺候伺候陈老板。等一下，完了有完没完？剃个头又不是杀头，绕什么呀？我我过过过过完年再过来剃，过过过年剃头不好不好做亲戚。哎哎，过了年就是正月了，正月剃头死舅舅，你让江寿听见了，以为我咒他呢啊！甭挑了，就劲儿了，饶着吧，走，有稳住了，陈老板。哎呦，一大早你嚷嚷什么话呀？不成体统！你还有心思在这擦着玻璃？你看这报纸写的啊，说龙城八个水玉楼打擂台，玩手段，挖个水玉楼的墙角。你看这照片拍的，全都是咱们扒过来的人，大脸，特写。我这一路回来，不知道遭了多少人的埋汰，但这龙城八，以后是没脸再做人了。哎呦！混账！包志聪哪知道这档事呢？还不叫水银楼给捅出去的？你也是，嗯，从水银楼熟人，挖了这么多大洋，收回来一群废物，我，咱们值那个价吗？爹，你要怪也得怪那个陈润香，是咱江家饭长这么大，关键的时候不顶个屁用。想当年，我在老佛爷面前露脸，我不到，赵灵阁就不开锣。
那是何等风光啊！怎么到了儿孙这儿就这么不争气呀、啊？爹，我的亲爹，他哪能和您比呀、啊？我要是个唱蛋的，我早把他给比下去喽！你那声唱的也不怎么样。嗯，没错儿。丢了面子又丢了头发，没法见人了，还照什么镜子？拿看，我不看。看看嘛，多好看呀、啊哎哎，大脑。看看，你倒是看看，你看看。行了，行了，行了，我得走了，我走到影院了，剩下我就是在坑我，不能卖上老板。老板，帽子。哎，老板别走啊！老帽子给我。老板。光的，没剃光头。说呀，说呀，说呀，说呀，说呀。陈水香，我喝上水。什么？说什么呢？说什么呢？来来来，来，大声点，大声点。我陈仁香，读了尚新蕊。别停，我都说了，我说完了，继续。哎，陈老板，你冒出来了，继续。大高脑袋，小白脸，圆圆滑溜，像不像一个鸡蛋掉进面粉袋里？大光头，这剃光头有什么好丢人的？打小我剃光头。后来成了角之后才养的头，就陈香臭美，剃了光头跟要命似的。这什么？行了，不用。走走走。走走走。你说他那个头。大光头。光头要命了。哎，老葛、啊。老葛、啊。二爷呢？二爷他有点事儿出去了，这不马上过年了吗？让我给大家伙带了点年货送过来。进来吧，商老板，哎呦，商老板内，大伙儿都在呢，呃，给大伙儿带点东西啊。八爷您怎么来了？还没到收租的日子呢。哎，十九姑娘，您说什么？什么收租不收租的？商老板昨天不是赢了擂台吗？我怎么也得来道个喜啊！顺便，给大家拜个早年。给我们拜年啊？您不哄人了？哎，这姑娘，你别这么胡说呀、啊！商老板现在是咱北平梨园行最当红、最当红的角儿。您住我这儿，咱不也有面儿吗？啊！谢过八爷的厚礼，不用您哄，我正找地儿，年后我就搬。哎。您还信不过我呀？嗨，您呐就踏踏实实在这儿住着，拆墙掀瓦，您随意。哎，您上眼，打今儿个起，这房这地，可都是您的了。您呐，想怎么着怎么着。是房契。什么意思？呃，嗨，商老板，您这个太深藏不露了。您跟陈二爷有交情，那是好事儿啊。您这么藏着掖着，这险些让咱冲撞了贵人，不是？哎，葛爷
，您说我这事儿办得地道不地道？挺好，这房契你拿好。尚老板，年我也拜了，礼我也送到了，我先走了。老哥，您慢走。慢走，您慢走。哎，哎，我给您放这儿了啊，回见您嘞。哼，他现在倒是来巴结人了，这小人嘴里真恶心。还是二爷想的周到，咱们现在不用愁房子的事儿了。嗯，我欠二爷的人情，这辈子算是还不完了。老子岭真的出事儿！我十几万大洋，这就是你们的待客之道吗？成，二爷，好久不见，古二当家。什么古二当家？现在是咱们大当家。说呀，既然是庆功宴，咱们就应该去六国饭店见见世面。都说那洋人厨子做的牛排啊，那叫一个嫩，一咬下去都出汁儿。牛排嘛，我吃过几回，出汁儿的没有，出血的有，骚、啊、的呀。我觉得还是东兴楼好，气派，鱼翅海参广购。也行哈、啊，哎，你们都说说想吃什么呀？想吃肉，吃羊肉。我什么都想吃。我看这京城戏界都爱吃淮扬菜，要不然咱也吃点京戏的。我有五花肉就行。先来点花生嘛啊，长点出息啊。咱水云楼现在今非昔比了啊，整个北平城，谁的风头有咱们足啊？咱们出门吃饭。得讲究，别让人寒着。就是，哎，小兰，你忙前忙后的最累了，说你想吃什么？嗯，我什么都不想吃。班主，您的赵飞燕空前绝后，这北平城里里外外都在议论。可是，我记得从前老班主说过，风土族未必是件好事儿。所以我这心里头总觉得有点不安生。有命中。邵老板，哎，哟呵，你回来啦！邵老板，您赶紧收拾一下，跟我去趟梨园会馆。哎，这十万火急的，哪家堂会找我去救场啊？不是，再过两天不是你们张祖师的忌日吗？凡是徒子徒孙，甭管是亲传的还是旁支，都得去祭拜。可姜老爷子。今儿突然把人给凑齐了，还说提前把祖师爷给拜了，奇吃败烈的，非得请您去一趟。张祖师是谁啊？咸丰年间的大老板张北斗，我爹和江荣寿都是他的再传弟子啊。邵老板可不敢直呼其名啊，到底他是您的师大爷，这让人听见了又得跳脸了。叫他一声江荣寿算是给面子，这身衣裳就不错，走吧。哎哎哎，等等等。瑞哥，待会儿去了梨园会馆啊，您就跟我后头。进去之后呢，听。
听见什么不中听的话，千万别顶嘴，看我眼色，好吗？牛爷，您这话的意思，听着是要带班主单刀赴会啊？在二叔想干嘛？我要知道他想干嘛就好了。他能告诉我吗？班主，这里边怕是有诈。要不咱们几个跟您一块儿去？对，班主，你跟一块儿去。各位，各位，别添乱了，行吗？人说了，今儿到场的必须是祖师爷的传人，其他的一个都不许来。水云楼除了商老板，你们老班主还说过谁当徒弟啊？老班主能耐藏得紧，除了儿子还能叫我们谁呀、啊？那就是了呀。商老板，咱们走吧，迟了呀，又是事儿。哎，班主，班主，这明摆着就是鸿门宴，指不定里边有什么空的。要不，要不咱就躲了吧。都是在北平混戏饭吃的人，跑得了和尚，跑不了庙。一，我没阴损同行；二，我没坑蒙拐骗。他们能把我怎么着啊？哎，班主，班主，班主，心里没底。班主，那个，待会儿啊，还是看我眼色行不行啊？哎，千万别多说话。去找齐少爷，叫着他一块儿去。我就不信了，这江荣寿敢对翰林公子怎么着？让他搅和顺序。这主意好啊！哎，快去啊！呀，快去快去，快点！修对。